हेलो गाइस वेलकम बैक है आपका अगली क्लास में तो कल हमने वस्कुलर पिसल्स या वस्कुलर वंडल्स के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे डायकॉट रूल एनाटमी ऑफ डायकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स में डायकॉट रूट के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा कहलाती है और इसमें मैनी सेल होते हैं इसमें बहुत से सेल होते हैं जो एपिब्लेमा प्रोट्यूट फॉर्म करते हैं और इसमें क्या होते हैं रूट हेयर्स नौ सेकेंड है इसमें कॉटैक्स जिसमें सेवरल लेयर ऑफ थिन बॉल पेरेंट कायमा की होती है इसमें थिन बॉल होती है पेरेंट कायमेटस सेल की और जिसमें क्या होता है इंटर सेलुलर स्पेस और कॉटैक्स की इनर मोस्ट लेयर को कहते हैं एंडोडर्मिस नाउ थर्ड हो गया हमारा एंडोडर्मिस ये होता है सिंगल लेयर ऑफ बैरल सेड सेल और इसमें कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता है और अब देखते हैं आगे क्या लिखा है टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव आर डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेर इन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप तो जो एंडोडर्मिस की सेल होती है वो वाटर इम्परमेबल होती है और उसमें बैक्स लाइक मटेरियल होता है जिसे सुबेरिन कहते हैं सुबेरिन और वो किसके ऊपर होता है टेंजेंशियल और रेडियल बॉल के ऊपर और जिसे क्या कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप ये बात क्लियर है मेरी और नेक्स्ट नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज A few layer of thick ball parenchymatous cell referred to as pericycle. ये हमारा third हो गया था and this is fourth. तो ये endodermis के बाद जिस जो चीज़ आती है उसे pericycle कहते हैं ये thick ball parenchymatous cell की बनी होती है Now next, एनिशियन of lateral roots and vascular cambium. ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सेल तो जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर पैरिसाइकिल होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है वेस्कुलर कैम्बियम और वो क्या बन जाती है फॉर्म करती है लेटरल रूस अब देखते हैं आगे द पिट इज स्मॉल और इनकॉन्सपीसियस तो जो पिथ होता है वो स्मॉल होता है और लेस डेवलप होता है इसका मतलब है लेस डेवलप द पेरेंट काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोयम आर कॉल कॉन्जक्टिव टिश्यू तो जो पेरेंट काइमेटस सेल होते हैं जो जाइलम और फ्लोयम के बीच में रहते हैं उसे कहते हैं कॉन्जक्टिव टिश्यू ये हो गए कॉन्जक्टिव टिश्यू और पिथ के बारे में ये पांच हुए हैं हमारे एंड एंड लास्ट है हमारे बस्कुलर बंडल्स देयर आर यूजली टू टू फोर जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस तो बस्कुलर बंडल्स में टू टू फोर जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं लेटर अकम कैम्बियम रिंग्स डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम तो कैम्बियम रिंग्स होती है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनती है All tissue on the inner side of the endodermis, such as pericycle, vascular bundles, and pith, constitute the steel. So, in sab ko mila ke jo cheez bantey hai, usse steel kehte hain. Now, ab hum is baare mein likhenge, heading dalenge, transverse section of dicot root. First heading, epiblema. And this write down first point, outermost layer. Second, many cells contain unicellular roots here, which increase the surface area for the absorption of water and minerals. 
Now second point cortex. And let's write down first point. It contains several layer of thin ball parenchyma with intercellular space. Second point, innermost layer of cortex is called endodermis. Now third heading, endodermis. And let's write down first point. Single layer of barrel shaped cell with without intercellular space. Now second point, cell of endodermis contain water impermeable, wax like material that is sovereign over radial as well as tangential wall and called Casparian strips. Now fourth point, fourth heading, sorry, pericycle. And this write down first point, it is made up of few layers of thick ball parenchyma. Now second point, it produce vascular cambium and form lateral roots at the time of secondary growth. Now fifth heading, vascular bundles. In this write down, dicot roots contain two to four xylem and phloem patches and cambium is developed at the time of secondary growth only. Now sixth heading, conjunctive tissue and fit. And it's right down first point. Parenchymatous cell present in between xylem and phloem are called conjunctive tissue. Fit it is small and inconspicuous. Bracket me, less developed. Now, eight point alaxilakingi. All the tissue present on inner side of endodermis, that is pericycle, vascular bundles, and fit, is collectively called steel. Now, we have to monocot root. The anatomy of monocot root is similar to the dicot root in many respects. So, this is similar to the dicot root. Ki. It's my epidermis, cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles, and pit. As compared to dicot root, which has fewer xylem and bundles. Xylem bundles. There are usually more than six xylem bundles. Us two to four is my six. It's a kind of polyarch. Is not pet case with large or well developed, us may less developed and small. Monocot root do not undergo any secondary growth. So, is not quite secondary growth. Nahi hoti hai. Now, we heading darling difference between dicot root and monocot root. Ek side looking at dicot root, ek side looking at monocot root. Dicot root my first point it contains two to four bracket my diarch to tetra arch xylem and phloem patches. This is my first point. It is usually contain more than six xylem bundles. Bracket my polyarch. This my second point. Fit is small and less developed. This is my second point. Fit is large and well developed. Third point with dicot root means dicot root undergo secondary growth due to presence of cambium. Now third point it means monocot root do not undergo secondary growth. Guys, aaj ke liye bas itna hi. Look like and subscribe to the channel. Thanks for watching.